欢迎来到 n e w y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。如果迪丽热巴一口气官宣三部剧，但只有一部有爆款项。6月24日，迪丽热巴参加平台活动，一口气官宣了三部作品。对于粉丝来说，这是可以狂欢的时刻。这三部作品题材不同，搭档的男主角类型也不同，衍生话题较为广泛。而其中一部作品。已有爆款项，《伊利剑玫瑰》，这是一部刑侦打拐题材作品。对迪丽热巴来说，这种题材是一次尝试与挑战。一心想要进入禁毒支队，查找缉毒警察男友死亡真相的女警花更言，在一次解救婴儿人质的意外行动中大放异彩，因此被天海市公安局党委调到打拐办任代理主任。为了破获拐卖儿童案、拐卖外地少女强迫卖淫案，邓岩通过缜密的推理、精准的判断力以及奋不顾身的行动，不仅让原本持怀疑态度的同事变为钦佩和坚定支持，还一步步揭开了隐藏在一个个拐卖案件背后的惊天黑幕。与此同时，男友被害的真相也渐渐浮出水面。迪丽热巴此次搭档金世佳，金世佳在另外一部刑侦剧《猎罪图鉴》中的表现令人印象深刻。很多人说迪丽热巴和金世佳没有 CP 感，但实际上《利剑玫瑰》最不应该突出的就是主角光环，主角间的 CP 感不能主打爱情向。如果观众以看爱情剧的方式去看《利剑玫瑰》，肯定是失望。刑侦剧最重要的是故事。作为一种现实主义题材的影视作品，如果故事能够带给观众真实感，基本上就能引起共鸣。《利剑玫瑰》中的打拐剧情，在现实生活中话题讨论度很高。当然，相比较爱情偶像剧，刑侦剧的娱乐价值会少，成为爆款有一定难度。刑侦剧注重的是现实的正能量意义，具有深远的现实意义和社会价值。对于演员来说，他们更希望这样的作品能够受到肯定。二木须慈，木须慈原著小说为《白日提灯》，这是一部东方玄幻小说，和仙侠剧差别不大。原著小说口碑不错，拥有众多书粉。《白日提灯》小说立意为：唯有爱可以与时间及死亡为敌，永世长存。毫无疑问，这就是标准意义上的古偶剧。天赋卓然的鬼王赫斯木，在修木觅食时意外遇见了小将军段须，两人你来我往，互相试探。赫斯木终于了解了段须黑暗的过往以及心中的志向。而段须也发现了赫斯木的坚守和孤独。女主赫斯木的内核非常强大，她没有五感不变五色，却依旧向往着这一切。赫斯木还一直忍受着长久的孤寂，她不停的接受爱，然后再接受失去。但即使不断经历离别，赫斯木依旧会大胆爱，这就是她强大的内心。男主段须的人设非常好，一个恣意飞扬的小将军。段须有自己的重任，有对爱情的坚定与纯粹。网传迪丽热巴为《白日提灯》女主角阶段，书粉就给予这样的选角肯定。目前，迪丽热巴依旧是古偶仙侠剧最具竞争力的女主角之一，比起其他题材。迪丽热巴更容易在古偶剧中出圈。此次迪丽热巴将和谁搭档，一直被网友激烈讨论中。最后官宣，《白日提灯》该剧名为《木须词》，男主角确定为陈飞宇。对于男主角的选择，网友表示了不同看法。有网友认为
，陈飞宇的个人形象较为稚嫩，与小说男主断须少年将军的设定不符。但也有网友认为，陈飞宇的演技在线，相信他能够成功塑造断须。古偶剧讲究番位。木须词中迪丽热巴是毫无争议的一番女主。作为新起的流量明星，陈飞宇应该看重的是此次与迪丽热巴合作的机会。陈飞宇曾凭借《点燃我温暖你》中的表现，流量飞起，但之后他深陷恋情传闻，一定程度上影响了口碑。此次应该是陈飞宇晋升一线顶流的最好机会。有迪丽热巴的流量是好事，但实际上偶像剧最怕两位主角都是大流量、大的话题人物。过于注重流量，不一定就能让作品出圈。木须词能否成为爆款未知。三萧启清嚷，这是迪丽热巴2024年最受期待的一部作品，真正的爆款预定。平台活动上。迪丽热巴与萧启清嚷导演、男主角陈星旭一同现身，仅仅是几分钟的镜头，网友就已经欢呼声一片。而在看过预告片后，网友更肯定了萧启清嚷，说萧启清嚷是爆款预定，主要是因为网友本就对都市志怪题材作品充满兴趣，再加上此次男女主角的选择，得到了出奇一致的肯定。迪丽热巴用“大杀四方”四个字推荐了自己饰演的聂九罗。预告片中，他已经把自己变成了风刀聂九罗。不得不说，聂九罗应该是目前迪丽热巴饰演的所有角色中最与他个人气质契合的一个角色。长发挽起，手拿短刀，聂九罗的眼神中透露着坚定。比起仙侠剧中的大爱。现偶剧中的纯爱，聂九罗风的属性更容易出圈。陈星旭是网友以一致看好的实力派演员。东宫播出期间，陈星旭曾有过短暂的流量，但之后他主演的作品都没有掀起太大的水花。再加上除了影视作品，陈星旭几乎没有综艺节目加持，他的流量可以说很低。不过，这也正是萧启清嚷被看好的原因。一部作品中有一部大流量明星刚刚好，没有人会私番位，没有人会替自家偶像争不平。大家将关注点都放在了作品本身上。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快。充满活力，再见。